So start with the parasitism. This is very very important interactions for the ecology or ecology may agar e interactions aate hain to bahut hi important iske example aate hain aur iske bahut sare facts aate hain jo aapko janne hi jane chahiye. To parasitism simple word hai parasitism yani हमारे इस इस रिलेशन को हम जो बोलते हैं पैरासिटिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट आएगा हमारे बॉडी के अंदर कोई भी पैरासाइट आएगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा हमारे न्यूट्रिशंस को वो लेगा हमारे न्यूट्रिशंस को वो ले लेगा तो पैरासाइट को तो फायदा हो जाएगा बट हमारे अंदर आएगा हमारे न्यूट्रिशन को लेगा हमारे सारे मशीनरी सिस्टम को खराब करेगा तो हम क्या हो जाएंगे होस्ट हो जाएंगे तो होस्ट को ये नुकसान पहुंचाएगा राइट तो पैरासिटिज्म आर दो रिलेशनशिप इन विच द वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड द अदर ऑर्गेनिज्म इज गेटिंग द लॉस्ट है ना उसको लॉस्ट होने लगेगा उसको बहुत सारी चीजें का नुकसान होने लगेगा सो व्हाट इज द डेफिनेशन इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज विच वन ऑर्गेनिज्म कॉल द पैरासाइट दे ऑप्ट द फूड एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द अदर अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट होस्ट से वो डायरेक्टली बहुत सारा चीज प्राप्त करना शुरू कर देगा तो दैट इज द रिलेशन दो टाइप के पैरासाइट होते हैं वैसे कि आपके जैसे हम लोग मेडिकल की तैयारी करते थे तो अपने दोस्त को पैरासाइट बोलते थे क्योंकि वो बस आके चिपका रहता था और हमारी चीजों को खाता था ठीक है तो उसको हम एक्टो पैरासाइट करते थे तो इसी बहाने हम याद भी कर पाते थे कि अरे एक्टो पैरासाइट वो होता है जो बाहर से अटैक करे द लीव ओवर द सर्फेस ऑफ द होस्ट जैसे सकलिंग लाइस फ्लाइस मतलब ऊपर सर्फेस के ऊपर अटैक करे और सर्फेस से बहुत सारा चीज खींच ले है ना सो दे आर कॉल एक्टो पैरासाइट इसको हम एक्टो पैरासाइट कहते हैं एक एंडो पैरासाइट जो कि अंदर घुस जाए होस्ट के अंदर घुस जाए और होस्ट के अंदर घुस के और फिर वहां से बहुत सारे न्यूट्रिशन को लेना शुरू करे जैसे मान लीजिए कि मेरे अंदर कोई मलेरियल पैरासाइट घुस गया बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मलेरियल पैरासाइट इज अ एक्टो पैरासाइट ना मलेरियल मलेरियल पैरासाइट इज नॉट अ एक्टो पैरासाइट एक्टो पैरासाइट बिल्कुल नहीं है ये बाहर से काटता तो है बट इसके जो स्पोरो ज्वाइंट्स होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं जो स्पोरो ज्वाइंट्स होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं राइट जो स्पोरो ज्वाइंट होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं और अंदर ही हमें बीमारी कॉज करते हैं लिवर को डैमेज करते हैं आरबीसी को डैमेज करते हैं राइट तो मलेरियल पैरासाइट इज अंडो पैरासाइट बॉडी फ्लूड पैरासाइट ट्रेम्पेनोमा माइक्रोफिलियरियस जितने भी अंदर आते हैं जैसे निमोनिया हो गया एंटेमीबा हिस्टोलिटिका हो गया बहुत सारे जो अंदर आके हमें बीमारी को कॉज करते हैं दे आर कॉल एंडो पैरासाइट सो लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट इज ऑफन कॉम्प्लेक्स बहुत सारे अगर लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है मतलब कि कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि उनको दो या तीन होस्ट की जरूरत पड़ सकती है या दो या तीन ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ सकती है तब जाके उनका लाइफ जो साइकिल है वो कंप्लीट हो सकता है तो लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट इज ऑफन कॉम्प्लेक्स विच इज इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट और वैक्टर टू फैसिलेट द पैरासाइटाइजेशन और द प्राइमरी होस्ट राइट The human uh, liver fluke that is called trimpen, trimpen, uh, uh, trematode parasite depend on the two intermediate host that is called snails and fish. So, in के अंदर दो चीजें होती हैं snails और fish एक intermediate host की तरह काम करते हैं और अपना पूरा life cycle इन के अंदर ही complete करते हैं. Cascuta is a parasite plant. They commonly found on the growing has plant and they lost of chlorophyll and leaf. इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन तो उसमें आपको लीफ देखने को नहीं मिलेगा पूरा का पूरा लीफ उनका गायब हो जाता है और ये प्लांट के ऊपर पैरासाइट है प्लांट से बहुत सारे न्यूट्रिशन को लेते हैं डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इज विच ऑन द पैरासाइट उसके ऊपर पैरासाइट होते हैं द नेक्स्ट रिलेशन दैट इज कॉल्ड कमर्सलिज्म तो कमर्सलिज्म नेक्स्ट रिलेशन इज कमर्सलिज्म दैट इज पॉजिटिव और जीरो एक को तो फायदा एक को तो फायदा होगा और एक को ना ही फायदा ना ही नुकसान एक को तो फायदा होगा और एक को ना ही फायदा ना ही नुकसान कुछ भी नहीं होगा सो डेफिनेशन व्हाट इज डेफिनेशन इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू लिविंग इंडिविजुअल ऑफ अ डिफरेंट स्पीसीज इन विच वन इज बेनिफिटेड वाइल अदर इज नाइदर हार्म और नॉर बेनिफिटेड एक्सेप्ट द नेग्लेजेबल एक्सटेंट मतलब 
कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को तो फायदा होगा बट दूसरे को ना ही फायदा ना ही नुकसान कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा एक पायलट फिश होती है दैट इज कॉल रेमोरा इज ऑलवेज अनकंपनिश विद द शार्क विद गेटिंग अटैच विद द सेम तो इसको कैसे समझेंगे आप तो जो बड़ी मछली होती है मैं मछली का डायग्राम तो सही से नहीं पत, बना पाऊंगा तो मान लीजिए बहुत ही बड़ी मछली है इसको हम शार्क बोलेंगे ठीक है ये शार्क है और तो शार्क बहुत ही साइज में बहुत ही बड़ी होती है तो छोटी छोटी मछली होती है है ना छोटी छोटी मछली होती है बहुत ही चुन्नी चुन्नी से मछली होंगे इसके फिंस के पीछे छुप जाती हैं है ना इसके फिंस फिंस के पीछे छुप जाती हैं तो अगर मान लीजिए शार्क इसको खाएंगी तो इनको इस शार्क को तब पेट ही नहीं भरेगा क्योंकि बहुत ही छोटी मछली है ऐसे टर्न लेगी तब भी ये उछल के उसके पीछे पहुंच जाएंगी है ना उसके फिंस पे छुप जाएंगे क्योंकि टर्न लेने लेते 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 तब तक वो भी टून से घूम जाएगी तो इसका शिकार जो है थोड़ा मीडियम साइज फिश का है छोटे साइज का नहीं तो इसको अगर मीडियम साइज के फिश नजर आएंगी इसको मीडियम साइज के फिश नजर आएंगे तो उनको ये खाएंगे तो मान लीजिए फिश नजर आ गई तो इसको धर जब्ध पहुंचेगी जैसे काटेगी तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे ग्रेन्स कुछ मसल्स कुछ ना कुछ गिरेंगे और जैसे जैसे गिरेंगे ये टप 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 ये छोटे छोटे मसल्स को ले जाएंगे अपने अंदर आखिर ये तो वेस्ट ही है इसके लिए तो काम का है ही नहीं आखिर तो वेस्ट ही है तो इसको तो फायदा मिल गया शार्क से ये सारे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए कि नहीं रिमोरा फिश तो शार्क को इससे कुछ नुकसान है क्या बिल्कुल नहीं जीरो शार्क को कोई प्रभाव नहीं है तुम आके रहो है ना पड़े रहो कुछ भी कर जाओ कुछ भी करो हमें मतलब नहीं है हम तो अपना शिकार पकड़ेंगे तो शिकार को पकड़ा इसका छोटा छोटा पार्ट टुकड़ा जब आ, मिट्टी आ, जब पानी में मिलता है तो ये फटाफट फटाफट खींच लेती है और इनको कुछ नुकसान होता नहीं तो शार्क को ना ही फायदा ना ही नुकसान और छोटी छोटी मछलियां को शार्क से फायदा होता है वो थैंक्स बोलती है वह शार्क के कानों तक पहुंच नहीं पाता है द फीड ऑन द फॉलिंग पीसेस ऑफ द फूड वेन द शार्क इज ईटिंग द प्रे शार्क जब मतलब प्रे को खाती है द ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन द एपीफाइड ऑन द मैंगो ब्रांच एंड बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बार्क वेल बेनिफिटेड वाइल नाइदर द मैंगो ट्री एंड नॉट द वेल डराइव फॉर द एपेरेंटली बेनिफिट ये भी एक ऐसा रिलेशनशिप है सबसे कमाल का रिलेशनशिप ये वाला है दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप गाय और बगुले का रिलेशनशिप आपने देखा होगा गांव में अक्सर कि गाय जो है जहां जहां गाय चरने जाती है या भैंस चरने जाते हैं तो वहां बगुले रहते हैं तो मैं मैं भी जब बचपन में देखता था तो मैंने दादाजी से पूछा कि बगुला काहे रह रहा है तो इसको तो जाके कहीं और रहना चाहिए अब दादाजी ने इक्वालजी पढ़ी नहीं थी और आंसर भी देना है तो उन्होंने कहा देखो ये भी अपना कुछ कुछ दाना चुनते रहते हैं क्या है खेत खलियान है घूम रहे हैं आई एम नॉट सेटिस्फाई बट मैंने मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है ये भी होता है बट बाद में पता चला कि अच्छा ये नहीं था तो ये गाय जो है घास को खाएंगी है ना गाय जो है घास को खाएंगी तो घास को खाएंगे तो इस ग्रीन इस ग्रासेस के अंदर जो छोटे छोटे पैथोजन होंगे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होंगे अब घास में तो ये इनकी आंखें देख नहीं पाएंगी तो जब घास खाएंगे तो बहुत अच्छे से विजिबिलिटी इनकी बढ़ेगी ये टप 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 बगुला खा लेगा ठीक है ये टप 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 खा लेगा क्योंकि इसकी विजिबिलिटी बढ़ गई अब बताओ गाय को इस बगुले से कुछ नुकसान है गाय को इस बगुले से कुछ नुकसान है गाय तो घास खा रही है मस्ती से कोई नुकसान नहीं जीरो है ना इसको जीरो है और बगुले को गाय से फायदा है कि नुकसान है फायदा पॉजिटिव 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 ठीक है तो दिस इज अ पॉजिटिव एंड जीरो रिलेशनशिप दिस इज अ पॉजिटिव एंड जीरो रिलेशनशिप द कैटल एग्री ग्रेजिंग द कैटल्स एंड क्लोज एसोसिएशन द कैटल ऑलवेज फॉर इज क्लोज वेयर एज द कैटल आर ग्रेजिंग बिकॉज द कैटल एंड द मूव स्टेर अप एंड फ्लश आउट द वेजिटेशन इंसेक्ट उसके बाहर से आएंगे एंड वो जो जो हमारे बगुले हैं पट 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 खा जाएंगे तो दिस इज अ रिलेशनशिप सी एनिमोन्स द स्टिंगिंग टैंटिकल्स द क्लॉफ फिशेस द लीव अमंग देम द फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रिडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल उसके टेंटिकल से पीछे रहते हैं एंड एनिमोन्स डज नॉट अपियर डराइव फ्रॉम एनी बेनिफिट बाई होस्टिंग द क्लाव फिशेस वो छुपे रहे उनसे हमें क्या लेना देना है है ना तो ये कुछ डायग्राम इस टाइप का है अगर आपके छोटे छोटे सिबलिंग्स हैं बहन भाई हैं बहन भाई हैं 
तो आप उनको सब्सक्रिप्शन दिला सकते हैं पहली बार अन के ऊपर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए क्लासेस हो रही हैं नाइन्थ और टेंथ और ये ऑफर थर्टी दिसंबर तक ही है और सिर्फ नाइन्टी में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो उनको आप गिफ्ट दे सकते हैं आ, सिर्फ नाइन्टी नाइन रुपीज़ में पच्चीस सौ नहीं लगेगा अगर मेरा रेफरल कोड आपने यूज़ कर लिया अपने बहन भाई को सब्सक्रिप्शन दिलाने में तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकती है इसमें तीन लैंग्वेजेज हैं हिंदी इंग्लिश और मराठी और बहुत ही मज़ा आ जाएगा और बहुत सारे छोटे छोटे स्टूडेंट खुश हैं आ, क्योंकि आ, मेरे पास मैसेज आया है कि बहुत मज़ा आ रहा है तो बहुत अच्छा है प्लस पे पहली बार अन अकेडमी ने लॉन्च किया है सिर्फ नाइन्टी नाइन रुपीज़ में तो अगर आपके सिविलिंग हैं छोटे छोटे बहन भाई हैं जरूर उनको दिलाइएगा 